वेलकम टू स्टडी पोर्टल स्टडी पोर्टल में आपका एक बार फिर से स्वागत है मैं पूजा लेकर हूँ आपके लिए पैडोगोजी का लेक्चर अभी हो रहा है शाम के छह बजे हैं और टाइम है लेक्चर पैडोगोजी का तो दोस्तों ये जो पैडोगोजी है हर एक टीचिंग एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है आपके लिए चाहे आप किसी भी स्टेट का टेट दे रहे हो सेंटर यानी कि सी टेट दे रहे हो एस टेट रीट एम पी टेट यूपी टेट तेलंगाना स्टेट के वी एस एन वी एस टी एस एस बी किसी भी टीचिंग पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो पैडोगोजी बहुत ही जरूरी है तो जो लोग नए हैं जिनको नहीं पता है तो हमारा शाम जो शाम का पांच बजे का टाइम होता है वो होता है रोज करंट अफेयर का शाम छह बजे पैडोगोजी का लेक्चर और शाम को सात बजे आपका जीके का लेक्चर ताकि आपकी तैयारी हर एक कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए पूरी रहे आप अच्छे से तैयार रहे और आपका एग्जाम क्लियर हो सके इसके लिए हम हर रोज ये टाइम टेबल फॉलो करते हैं यहाँ पर तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज का लेक्चर विच इज डिफरेंट फ्रॉम दी अदर थ्री विद रिस्पेक्ट टू फाइन मोटर मूवमेंट जो नीचे दिए गए हैं ऑप्शन उसमें से आपको ये बताना है कि तीन जो है इसमें से वो ठीक है फाइन मोटर मूवमेंट को लेकर और एक गलत है तो जो एक अलग है जो गलत है इनमें से तीन से ही होके तो वो आपको यहाँ पर बताना है कि वो कौन सा ऑप्शन है तो आप सोच सकते हैं आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं पहला है डोट ज्वाइनिंग दूसरा है डिक्टेशन तीसरा है हैंड राइटिंग और चौथा है सेपरेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स तो आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें तो दोस्तों इसका आंसर जो रहेगा वो रहेगा सेपरेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आंसर आपका डी रहेगा फाइन मोटर मूवमेंट को लेकर डॉट ज्वाइनिंग भी ठीक है डिक्टेशन भी ठीक है और हैंड राइटिंग भी ठीक है जो गलत है वो है सेपरेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एट द प्री प्राइमरी स्टेज रीडिंग अलाउड वाइल राइटिंग इज गिवन इंपोर्टेंस दिस इज बेस्ड ऑन विच थ्योरी ऑफ लर्निंग जो प्री प्राइमरी स्टेज है वहां पर हम किस चीज पर फोकस करते हैं रीडिंग अलाउड वाइल राइटिंग इज गिवन इंपोर्टेंस राइटिंग को ज्यादा इंपोर्टेंस दी जाती है रीडिंग की बजाय तो दिस इज बेस्ड ऑन विच थ्योरी ऑफ लर्निंग ये कौन सी थ्योरी ऑफ लर्निंग पर बेस्ड है ट्रायल एंड एरर ट्रायल एंड एरर तो हमने कल पढ़ी थी तो ट्रायल एंड एरर तो नहीं है ये कंडीशनिंग इनसाइट या इमिटेशन आंसर आपका यहाँ पे रहेगा कंडीशनिंग अकॉर्डिंग टू एम आई द नोबलेस्ट वर्क इन एजुकेशन इज टू मेक ए एन जो एम आई एल है एम आई एल के अकॉर्डिंग एम आई एल के अनुसार जो नोबलेस्ट वर्क है एजुकेशन का वो क्या है किसी को क्या बनाना है एक थिंकर बनाना एक एंटरप्रीनोर बनाना एक गुड सिटीजन बनाना या फिर एक रीजनिंग मैन बनाना आंसर क्या रहेगा आपका आंसर यहाँ पे रहेगा आपका एक गुड सिटीजन बनाना एजुकेशन का जो सबसे नोबलेस्ट काम होता है वो होता है किसी भी इंसान को एक अच्छा नागरिक बनाना चलिए नेक्स्ट देखते हैं Which one of the following is not taken into consideration while preparing the blueprint for a test? जो नीचे दिए गए हैं ऑप्शन इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कंसिडर नहीं किया गया है जब हम किसी टेस्ट का ब्लूप्रिंट बनाते हैं तो क्या है ऑप्शन टॉपिक इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव फ्रॉम ऑफ ऑब्जेक्ट क्वेश्चन ये फिर टीचिंग टाइम आंसर आपका यहाँ पे रहेगा टीचिंग टाइम तो टॉपिक इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव या फॉर्म ऑफ क्वेश्चन ये सारी चीजें किसी भी टेस्ट का ब्लूप्रिंट बनाते टाइम ध्यान पे रखे जाते हैं जो नहीं रखा जाता है वो है टीचिंग टाइम द फील्ड ऑफ स्टडी कंसर्न विद दंस्ट्रक्शन ऑफ थॉट प्रोसेस इंक्लूडिंग रिमेम्बरिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग इज कोल्ड जो एक स्टडी uh, है फील्ड ऑफ स्टडी है जो कंस्ट्रक्शन ऑफ थॉट प्रोसेस जो कि आपके थॉट प्रोसेस आते हैं उनसे रिलेटेड इंक्लूडिंग रिमेम्बरिंग याद करने को रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करना और डिसीजन मेकिंग किसी भी चीज के लिए डिसीजन लेना यानी कि वो ऐसी कौन सी फील्ड ऑफ स्टडी है जो है आपसे जुड़ी हुई प्रॉब्लम सॉल्विंग को लेकर डिसीजन मेकिंग को लेकर रिमेम्बरिंग को लेकर और थॉट प्रोसेस को लेकर ऐसी स्टडी को कौन सी फील्ड ऑफ स्टडी है इन जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं वो इसे क्या कहते हैं पैडागोजी कहते हैं एजुकेशन कहते हैं एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं या कोग्नेटिव डेवलपमेंट कहते हैं आंसर आपका यहाँ पे रहेगा कोग्नेटिव डेवलपमेंट पैडागोजी क्या है ये हमने कल पढ़ा था अगर आप नहीं हैं और अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप पहले पहला लेक्चर देखिए ताकि वहां से आपके बेसिक्स क्लियर हो फिर आप नेक्स्ट लेक्चर पाए चलिए नेक्स्ट देखते हैं साइकोलॉजी इज ए साइकोलॉजी क्या है साइंस ऑफ सोल है साइंस ऑफ माइंड है साइंस ऑफ कॉन्सियसनेस है या फिर साइंस ऑफ बिहेवियर है साइकोलॉजी इज बेसिकली साइंस ऑफ बिहेवियर जो बिहेवियर आप करते हो उसकी साइंस साइकोलॉजी है 
the more often a particular ability is used the dash it becomes more often a particular ability is used किसी भी जो ability है अगर उसको ज्यादा से ज्यादा आप use करोगे तो वो क्या बन जाएगी stronger बन जाएगी weaker बन जाएगी less important बन जाएगी या more important बन जाएगी answer आपका रहेगा stronger अगर आप किसी भी अपनी ability को बार बार use करोगे तो वो आप उस चीज में क्या हो जाओगे strong हो जाओगे आपको वो चीज अच्छी याद रहेगी आप उस चीज के में माहिर हो जाओगे basically which is not a factor of motivation जो नीचे दिए गए उनमें से motivation का कौन सा factor नहीं है प्राइस अगर आप किसी को इनाम दोगे तो उसको मोटिवेशन मिलेगी इंसेंटिव अगर आप किसी को इंसेंटिव दोगे तो उसको मोटिवेशन मिलेगी प्रेज अगर आप किसी की तारीफ करोगे तो उसको मोटिवेशन मिलेगी प्रैक्टिस क्या प्रैक्टिस से किसी को मोटिवेशन मिलेगी नहीं अगर आप किसी को इनाम देते हो इंसेंटिव देते हो तारीफ करते हो तो उसको मोटिवेशन मिलेगी प्रैक्टिस तो उसको खुद ही करनी पड़ेगी नेक्स्ट The longer a particular ability is unused, the dash it becomes. ये भी जो हमने क्वेश्चन किया ये इसका उल्टा है अगर आप किसी एबिलिटी को आप यूज नहीं करते हैं यहाँ पे ध्यान से देखना यहाँ पे अनयूज लिखा हुआ है तो वो क्या हो जाएगी वो क्या हो जाएगी विकर हो जाएगी What is this stage from two to six years old? जो बच्चे की स्टेज होती है जब बच्चा दो से छह साल का होता है तो वो कौन सी स्टेज होती है Pre childhood, infancy, later childhood या pre adolescence? तो वो होती है आपकी प्री चाइल्डहुड ठीक है अकॉर्डिंग टू जीन पेगट चिल्ड्रन डेवलप एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक एंड रीजनिंग स्किल ड्यूरिंग जो जीन पेगट हैं उनके अनुसार चिल्ड्रन में एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक और रीजनिंग स्किल्स डेवलप होती हैं कौन सी स्टेज पे होती हैं वो आपको यहां पर बताना है तो आप हमें आंसर जो अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए और अपने देखते रहिए कि आपको कितनी आपके कितनी प्रैक्टिस है पेडोगोजी की कितने आंसर आप ठीक कर पा रहे हैं आंसर यहां पर आप करेगा फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज द टीचर स्टडीज पीपल्स ग्रुप बिहेवियर मेनली बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स जो टीचर है वो पीपल्स को ग्रुप बिहेवियर के बारे में पढ़ाता है कौन से मेथड से इंटरव्यू के मेथड से एक्सपेरिमेंटेशन के मेथड से केस हिस्ट्री के मेथड से या ऑब्जर्वेशन के मेथड से आंसर आपका रहेगा ऑब्जर्वेशन के मेथड से जब आप किसी को ग्रुप बिहेवियर आप तभी पढ़ा सकते हो जब आप ऑब्जर्व करोगे उनका बिहेवियर कैसा है क्या आपको चेंजेस लाने हैं Children are usually ego egocentric during dash and dash stages. जो बच्चे होते हैं वो egocentric होते हैं उन कौन सी stage पे होते हैं वो वो आपको यहाँ पर बताना है Answer आपका यहाँ पर रहेगा sensory motor and pre operational motor pre operational stages पे Which one does not indicate child child's emotion? In निम्नलिखित में से कौन सा है जो बच्चे के emotions को indicate नहीं करता है Pleasure, sorrow Curiosity या tolerance तो child के emotions को कौन सा नहीं indicate करता है pleasure यानी कि वो खुश है sorrow दुखी है curiosity उत्सुकता tolerance किसी भी चीज को सहने की एक शक्ति तो किसी भी चीज को सहने की एक शक्ति emotion नहीं बताती है खुश होना उसकी उत्सुकता उसके दुख ये चीजें child के emotions बताती है according to Jean Piaget children are no longer egocentric when entering तो जेन पैकेट की जो है थ्योरी उसके अनुसार चिल्ड्रन नो लोगर एगोसेंट्रिक हमने पिछले क्वेश्चंस में पढ़ा था कि चिल्ड्रन कब एगोसेंट्रिक है यहाँ पर आपको बताना है कि वो एगोसेंट्रिक कब नहीं है बच्चा कब एगोसेंट्रिक नहीं होता है कौन सी स्टेज पे नहीं होता है वो होता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज पर नहीं होता है Which one is not an element of intellectual development? जो निम्नलिखित है इनमें से कौन सा intellectual development का element नहीं है? Creativity, tolerance, thinking या imagination. Answer आपका यहाँ पे रहेगा tolerance. According to Piaget theory of cognitive development, जो Piaget ने theory दी है cognitive development की, उसके अनुसार the concrete operational stage started as. जो concrete operational stage है, वो कब शुरू हो जाती है? वो आपकी शुरू हो जाती है सात साल के बाद. जब बच्चा सात साल का हो जाता है, तो उसके बाद उसकी concrete operational stage शुरू हो जाती है. Which class of learners are not included under exceptional category? कौन सी क्लास विच क्लास ऑफ लर्नर लर्नर्स की कौन सी क्लास में एक्सेप्शनल कैटेगरी इंक्लूड नहीं है स्लो रिटार्टेड नॉर्मल ये गिफ्टेड नॉर्मल नॉर्मल पर्सन यहाँ पर आएगा नॉर्मल में एक्सेप्शनल कैटेगरी नहीं आती है नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू पेगेट थ्योरी ऑफ कॉग्नेटिव डेवलपमेंट दी फॉर्मल ऑपरेशनल 
स्टेज स्टार्ट एट एज जो पीरियड की थ्योरी है उसके अनुसार जो उसने कॉग्नेटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी है फॉर्मर ऑपरेशन एज कब शुरू होती है वो होती है आपकी सात साल के बाद Which one of the following is not an element of mastery learning? जो निम्नलिखित है इनमें से कौन सा mastery learning का element नहीं है वो आपको बताना है तो use of alternative alternate textbooks किसी alternate textbooks को use करना alternate methods of teaching यानी कि अलग अलग alternate method of teaching use करना Child centered learning activity, child को लेकर यानी जी की child को center करके learning activity करवाना या group teaching तो ये आपको बताना है इनमें से आप बताइए कि कौन सा answer रहेगा answer यहाँ पर आप करेगा group teaching तो group teaching एक mastery learning का element नहीं है तो दोस्तों आज की video में इतना ही था आप ऐसे ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और इसी तरीके से हर रोज शाम के लेक्चर के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसके साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें तो दोस्तों आज की वीडियो में था इतना शाम को सात बजे फिर मिलते हैं जीके और जीएस की सीरीज में